ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാദമി ഞാൻ ആര്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബയോളജിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യുൽപാദന രീതിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതുപോലെ എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈവായോന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്തിനാന്ന് അറിയാലോ ഇപ്പൊ സസ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ജന്തുക്കൾക്കാണെങ്കിലും എന്താ തലമുറ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് പ്രത്യുൽപാദനം അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കൊരു പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പൊതുവെ ചെയ്യാറ് ഒന്നെങ്കിൽ എന്നെ അതിന്റെ അരി ഇട്ട് കിളിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തണ്ട് മുറിച്ചു നടും അല്ലെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ഇതാണ് അപ്പോ ഈ പാകി മുളപ്പിക്കലുണ്ട് അതുപോലെ തണ്ട് മുറിച്ച് നടലുണ്ട് ഈ പാകി മുളപ്പിക്കാനുള്ള വിത്ത് റെഡിയാകുന്നത് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തണ്ട് മുറിച്ച് നടന്നില്ലേ ആ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തണ്ട് മുറിച്ച് നട്ട് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് കായിക പ്രജനനം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉദാഹരണം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കായിക പ്രചനം തന്നെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയ സസ്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അല്ലെ ഒന്ന് വിത്തിട്ട് കിളിപ്പിക്കുക അപ്പോ വിത്ത് വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കായ് അല്ലെ അപ്പൊ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ വിത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴിയാണ് അപ്പൊ വിത്തിട്ട് കിളിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്നും അതുപോലെ സസ്യങ്ങളുടെ ചെടികളുടെ വേര തണ്ടയില തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ നാടില്ലേ എന്നിട്ട് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെ എന്ത് പറയും കായിക പ്രജനന രീതി അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ നമ്മൾ പോയി അത് മുറിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നടണം കായിക നമ്മളെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പും കൂടെ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ കായിക രീതി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ കായിക പ്രജനന രീതി മറ്റത് വിത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ വിത്തിട്ട് കിളിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലെ പ്രത്യുൽപാദന രീതികൾ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദന രീതി നോക്കാം ആദ്യം അത് നോക്കാം അപ്പോ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദന രീതി ആദ്യം ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ അറിയണം അല്ലെ അപ്പോ ഒരു ചെടിയുടെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദന അവയവം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂവാണ് കേട്ടോ പൂവ് അപ്പോ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുമ്പോ സ്ത്രീലിംഗവും വേണം അതുപോലെ പുല്ലിംഗ അവയവും വേണം അപ്പോ ഒരു പൂവ് എടുത്താൽ ഇപ്പൊ ചില പൂവിൽ രണ്ടും കാണും അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് അവയവങ്ങളും സ്ത്രീലിംഗവും പുല്ലിംഗവും ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോ അതില് ഈ ഒരു ഫിലമെന്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്റിന പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കേസര പുടം എന്ന് പറയാം അതാണ് നമ്മളുടെ പൂവിന്റെ ഹൈ എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ പൂവിന്റെ പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവമാണ് ഈ ആന്റിന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം പിന്നെ ഒരു എന്താ ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു താഴിക കുടം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരാണ് ജനിപുടം ജനിപുടം ജനിപുടമാണ് സ്ത്രീ ലൈംഗിക അവയവം ഒരു ചെടിയുടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പൂവിന്റെ സ്ത്രീ ലൈംഗിക അവയവം പഠിച്ചു പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവം പഠിച്ചു പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവം കേസരമാണ് സ്ത്രീ ലൈംഗിക അവയവം ജനിപുടമാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പൂവാണ് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദന അവയവം അതിൽ ചില പുഷ്പങ്ങളിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണും ചില പുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിംഗ അവയവം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ കേസര പുടവും ജനിപുടവും അപ്പൊ ചിലർക്ക് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ജനിപുടം ആണെന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് ഒന്നാമത് ജന
പരാഗണ സ്ഥലം എന്ന് പറയും പിന്നെ പരാഗണം നടന്നിട്ടുള്ള ആ സംഭവം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം അല്ലെ ഇപ്പൊ വേറൊരു പൂവിൽ നിന്നുള്ളൊരു എന്താണ് പൂ ബീജം ഇവിടെ വന്നാൽ അത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ട്യൂബുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീ ലൈംഗിക അവയവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അണ്ടം ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു പൂ ബീജം ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഒരു കുഴലുണ്ട് അതുപോലെ ഇവൾ ഇതിനുണ്ട് ജനി ജനിപുടത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴല് അപ്പൊ ആ കുഴലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ജനി ദണ്ടെന്ന് പറയാ ഈ പറയുന്ന പൂ ബീജത്തിന് ട്രാവൽ ചെയ്ത അണ്ടത്തിലേക്ക് വരണ്ടേ മനുഷ്യരുടെ കേസ് പോലെ തന്നെ അതിനൊരു കുഴലുണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ കേസ് അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുഴലാണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പൂവിൽ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുണ്ട് അണ്ടാശയമുണ്ട് അണ്ടത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഓവ്യൂളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അണ്ടത്തിലെ ഓവ്യൂളിനകത്താണ് അണ്ടാശയത്തിലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അണ്ടാശയം അതിൽ ഓവ്യൂളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ ചെടിക്കും ഉണ്ട് അണ്ടാശയം അതിൽ ഓവ്യൂളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും നടക്കേണ്ട എങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പൂമ്പീജം വന്നിട്ട് അണ്ടാശയത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലെ അണ്ടോവായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ആർക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജനിപുടത്തിനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചെടിക്കും ഉണ്ട് ഇനി കേസരപുടം കേസരപുടത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ആ പരാഗണ രേണു ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മനുഷ്യരിലാണെങ്കിൽ സ്പേം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെടികളിലും എന്തുണ്ട് ചെടികളുടെ സ്പേമിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പരാഗ രേണു എന്നാണ് പറയാ പരാഗ രേണുകൾ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളിത് കണ്ടോ ചെടിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ച പോലെ എന്താണ് ഒരു ഫിലമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫിലമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടു 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 പോലെ കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് പരാഗി പരാഗിയിൽ എന്തുണ്ട് പരാഗ രേണുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ കണ്ട കേസര കുടത്തിന്റെ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം പടം ഇതാണ് അപ്പൊ കേസര കുടത്തിലെ പരാഗിയിലുള്ള പരാഗരേണു നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പേം എന്ന് പറയാം പരാഗരേണുക്കളില് എന്തുണ്ട് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുംബീജം ഉണ്ട് അല്ലെ പരാഗരേണുക്കളിലാണ് പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും രണ്ട് പേര് രണ്ട് അവയവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ആൺപൂവും പെൺപൂവും ശ്രദ്ധിക്കുക കേസര കുടം മാത്രമുള്ള എന്താണ് പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവം മാത്രമുള്ള പൂക്കളെ നമ്മൾ ആൺപൂവെന്നും അതുപോലെ ജനിപുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കളെ നമ്മൾ പെൺപൂവും എന്നാണ് പറയാ അതുപോലെ മത്ത വെള്ളരി പാവല് പടവലം കുമ്പളം തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയവയിൽ എന്തുണ്ട് ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില ചെടികളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആൺപൂ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പെൺപൂ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പൂക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ നോക്കാം ഒരേ പൂവില് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പൂവിലെന്താ ആൻട്രീഷ്യം ഉണ്ട് കൈനീഷ്യം ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരേ പൂവില് കേസര പുടവും ജനിപുടവും കാണപ്പെടുന്ന പൂക്കൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം കാരണം എന്താ രണ്ട് ലിംഗവും ഉണ്ട് അല്ലെ സ്ത്രീയും പുരുഷ ലിംഗവും ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാം ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആ ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമുക്ക് ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ആ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് യൂണിസെക്ഷൽ സലൂൺ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടി പാർലർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം അത് വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നോക്കിയേ കേസര പുടവും ജനിപുടവും വെവ്വേറെ പൂക്കളില് അതായത് ഒരു പൂവില് ആൻട്രീഷ്യം ആണെങ്കിൽ മറ്റേ പൂവില് ഗൈനീഷ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവയവങ്ങളുള്ള പൂക്കളെ നമ്മൾ എന്താ പറയാം ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒരു പൂവില് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഏകലിംഗ പുഷ്പം അഥവാ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പൊ ബൈസെക്ഷൽ പഠിച്ചു അഥവാ ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം രണ്ടും ഉള്ള പുഷ്പം ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രം ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷലിംഗം മാത്രമുള്ള അവയവം ഉള്ള പൂക്കളെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അഥവാ ഏകലിംഗ പുഷ്പം അപ്പൊ നോക്കിയേ കുടപ്പന കുടമ്പുളി ജാതി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ ആൺവരവും പെൺവരവും ഉണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ജാതി ഒരെണ്ണം നട്ടാക്കി എളുക്കൂല പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയുന്ന അവർക്ക് കാരണമെന്ന് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ ഒരെണ്ണം നട്ടാക്കി എളുക്കൂല രണ്ടെണ്ണം നട്ടാലേ കിളുക്കും എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോ ഒരെണ്ണം നട്ടാലും ഒക്കെ
ഇതിനാണ് നമ്മൾ പരാഗണം അല്ലെ എത്തുക അതുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് പരാഗണം അഥവാ പോളിനേഷൻ എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ പരാഗരേണുക്കളിൽ നിന്ന് അതെ പരാഗരേണുക്കളിൽ നിന്ന് പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരണം പരാഗരേണുക്കളിൽ നിന്ന് പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരണം പുംബീജം അണ്ടവുമായിട്ട് ചേരുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബീജസങ്കലനം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കേട്ടോ നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ പറയുന്ന സെയിം പ്രോസസ് തന്നെ അപ്പോ പരാഗണത്തിന് ശേഷം പരാഗരേണുവിൽ നിന്ന് പരാഗനാളം വളരുന്നു അപ്പോ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇപ്പൊ പരാഗണം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് അതെ ആ ജനികൂടത്തിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വലുതായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനികൂടത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ പുംബീജം പറന്നു വന്ന് കേണ്ടോ പറന്നു വന്ന് ഇരുന്നു ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഇത് പുംബീജമാണ് പുംബീജത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് വട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ കാണാം അതിന്റെ പേരാണ് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് അടുത്തതിന്റെ പേരാണ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പിലെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടല്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ ഈ പറയുന്ന ഈ പരാഗരേണുവിൽ നിന്ന് ഒരു ട്യൂബ് വരുന്നുണ്ട് പരാഗണത്തിന് ശേഷം ഒരു ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ വളരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കണ്ടോ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പോവാണ് പരാഗണം നടന്നതിന് ശേഷം ട്യൂബ് വളർന്നു പോവാ എന്തിനാണ് അണ്ടവും ബീജവും ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ പുംബീജത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുഴല് താഴോട്ട് വളരുന്നത് അപ്പൊ പുംബീജത്തിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഒരു ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് ഒരു ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് അവനത് ഇവിടെ എത്തിക്കലാണ് ധർമ്മം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവനിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും കൂടെ വളരുകയാണ് പരാഗരേണുവിൽ പരാഗരേണുവിലുള്ള സ്പേമിലുള്ള ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അതിലുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്ന പരാഗരേണുവിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന പരാഗനാളി പരാഗനാളിയാണ് ഈ വള്ളി പോലെ വളരുന്നത് പരാഗനാളി എങ്ങോട്ട് പോവാണ് അണ്ടാശയത്തിന് നേരെ പോവാണ് അണ്ടാശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ അവിടെ എത്തിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി താഴോട്ട് അണ്ടാശയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് അതോടൊപ്പം പരാഗരേണുവിലെ ന്യൂക്ലിയസുകളും പരാഗനാളിയിലേക്ക് വളരെ ഉറപ്പല്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് അവിടെ എത്തിക്കാനാണല്ലോ ഇവനിങ്ങോട്ട് വളരുന്നേ അങ്ങനെ പരാഗനാളിയിൽ വെച്ച് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് വിഭജിച്ച് രണ്ട് പുംബീജങ്ങൾ രൂപപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും അതിൽ ജനറേറ്റീവ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ജനറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് പുംബീജങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അവൻ താഴോട്ട് വരും അവിടെ അപ്പൊ താഴോട്ട് വളരുന്നു താഴോ താഴോട്ട് വളർന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന അണ്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫ്യൂസിങ് നടക്കുകയാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ എന്നാല് നമുക്ക് ര ഇവിടെ നമ്മൾ നിലവിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡീജനറേറ്റ് പോവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശിഥിലീകരിച്ച് പോവാണ് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ശിഥിലീകരിച്ച് പോവാണ് ഒന്നൂടെ പറയാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇത് ഈ ഒരു ദണ്ട് വഴി വളർന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ച രണ്ട് കുംബീജങ്ങളാവും ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ താഴോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ശിഥിലീകരിച്ചു പോകും നിലവിലുള്ള ഈ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് വിഭജിച്ചുണ്ടായ രണ്ട് പുംബീജങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ അണ്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പരാഗനാളിയിലൂടെ അണ്ടാശയത്തിലെത്തുന്ന പുംബീജങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് അണ്ടവുമായിട്ട് യോജിച്ച് സിക്താണ്ഡമായി മാറുന്നു വിഭജിക്കാൻ കഴിയുള്ള കോശം സിക്താണ്ഡം സിക്താണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഫ്രീ പ്രൊഫഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പോ സിക്താണ്ഡമായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടാമത്തെ പുംബീജം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അണ്ടവുമായിട്ട് വികസിച്ച് സിക്താണ്ഡമായിട്ട് മാറുന്നു മിച്ചമുള്ള ഒരെണ്ണം മിച്ചമുള്ള ഒരു പുംബീജം ഉണ്ടല്ലോ അത് അണ്ടാശയത്തിലെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുകളുമായിട്ട് ചേരുന്നു ആ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുകളുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പുംബീജം എന്തായിട്ടാണ് മാറാൻ മാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് എൻഡോസ്പേമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്തിനാണ് എൻഡോസ്പേമായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ
അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയാ ഈ എൻഡോസ്പേം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭ്രൂണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചെടിയായിട്ട് മാറാൻ കഴിവുള്ള അവൻ അവൻ വേണ്ട ഭക്ഷണം ആയിട്ട് മാറാനായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എൻഡോസ്പേം സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മതി ആ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഭ്രൂണ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് എൻഡോസ്പേം അപ്പൊ എൻഡോസ്പേം സിക്താണ്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ആ കാ കായിട്ട് കളിപ്പിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു ലൈംഗിക വർത്തുൽപാദന രീതി കായിട്ട് കളിപ്പിക്കൽ അപ്പൊ കാ നമ്മൾ എന്താണ് പോളിനേഷൻ വഴി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പരാഗണം വഴി നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പരാഗണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരാഗയിൽ നിന്നും പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിന് പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ പരാഗയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ ആ കേസരത്തിന്റെ ആ ഫിലമെന്റ് പോലത്തെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പരാഗയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിന് പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആയി കാണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മൊത്തം നോക്കാം എന്താണ് കായിക പ്രജനന രീതി കായിക പ്രജനന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇല എടുത്ത് കിളിപ്പിക്കുക കമ്പും കുറിച്ച് നടുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ രീതിയാണ് കായിക പ്രജനന രീതി ഇത് പരീക്ഷക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക പ്രജനന രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പതിവയ്ക്കൽ അഥവാ ലെയറിങ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ അഥവാ ബഡ്ഡിങ് മൂന്ന് രീതിയാണ് ലെയറിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പതിവയ്ക്കൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ മുകുളനം പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കായിക പ്രജനന്റെ രീതി ഏത് അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് വേറൊരു ചെടിയായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മുറി ഉണ്ടാക്കും ചെടിയിൽ അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേക മെഷർമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ചെടിയുടെ ഒരു കമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കമ്പ് പെൻസിൽ വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കണം കേട്ടോ പെൻസിൽ വണ്ണമുള്ളതാണ് പ്രധാന തടിയിൽ നിന്നുള്ള കൊമ്പാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കൊമ്പിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ രീതിയിൽ ഒരു വളയ ആകൃതിയിൽ തൊലി ചെത്തിയായിട്ട് മാറ്റണം നമ്മൾ വളയ ആകൃതിയിൽ തെ തൊലി ചെത്തി മാറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വളവും മണ്ണും ജാഗിരിയും ഒക്കെ കൂടെ വെച്ച് ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടി വെക്കും കെട്ടി വെച്ച് കുറെ നാൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും തൊലി ചെത്തി മാറ്റിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചരി ചകിരിയോ മണ്ണോ മരപ്പൊടിയോ മിശ്രിതം നനവോടെ വെച്ച് കെട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രത്യേക വേറെ എന്താണ് അണുക്കളൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് പൊതിയും എന്നിട്ട് രണ്ടറ്റത്ത് നമ്മൾ ഈ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടറ്റത്ത് നൂല് കെട്ടും പിന്നെ എപ്പോഴും ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വേരുകൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് അവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് നട്ടാൽ ഒരു പുതിയ ചെടിയായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് വളർത്താം അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ പതിവയ്ക്കൽ അഥവാ ലെയറിങ് എന്ന് പറയാം നിലവിലുള്ളതിനെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് പതിവയ്ക്കലിൽ കേട്ടോ ലെയറിങ് ലെയറിങ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മള് സീഡ് ബാങ്കിന്റെ കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രക്രിയ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് പതിവയ്ക്കലിന് അപ്പൊ ഈ പിച്ചി മുല്ല റോസ് ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കമ്പ് നീട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വളച്ച് മണ്ണിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ പിന്നെ വേര് പൊട്ടിക്കിളുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പുതിയ ചെടിയായിട്ട് വളർത്താം അപ്പൊ കുറച്ച് നീളമുള്ള മുല്ലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുല്ലയുടെ കമ്പ് ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേര് പിടിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ അതൊരു പുതിയ സസ്യമാകും അപ്പൊ മാതൃ സസ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു പുതിയ സസ്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പതിവയ്ക്കൽ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ്
ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒട്ടുമാവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോകും പക്ഷെ നമ്മള് ഈ നാടൻ മാവിൽ ഈ ഒട്ടുമാവ് ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ നാളും കൂടെ നിൽക്കും അപ്പോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒട്ടിക്കലിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോട് കൂടിയ ചെടിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടൻ മാവിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം ഇനി ഏതാണോ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അതെന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൽഗോവ മാമ്പഴത്തിൻ്റെതാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ മൽഗോവയുടെ കൊമ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒട്ടുകമ്പ അഥവാ സയൺ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഒട്ടുകമ്പ അഥവാ സയൺ എന്ന് പറയാം പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബാക്കി അല്ലാതെയും ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ മാർഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ സ്റ്റോക്കും മനസ്സിലായി സയണും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഏതിലാണോ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അവനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അഥവാ മൂലകാണ്ടമെന്നും ഏതാണോ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അവനെ നമ്മൾ ഒട്ടുകമ്പ് അഥവാ സയൺ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിലവിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്ക് ദൈവന്റെ മേത്താണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ട കമ്പ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഒരു ഇതിപ്പോ നാടൻ മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിപ്പോ ഒരു മൽഗോവയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ മൽഗോവയിലും മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി ഈ പറയുന്ന നാടൻ മാവില് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ ഇതാണ് നാടൻ മാവ് ഇത് നാടൻ മാവ് ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ട സയൺ ഇതാണ് മൽഗോവ ഇത് നാടൻ മാവ് അപ്പൊ ഈ നാടൻ മാവിന്റെ നമ്മള് ഒരു ചട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുക മണ്ണൊക്കെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മുറിവ് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷം നിശ്ചിത കാലം കഴിയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതാണ് മൂലകാണ്ടം നമ്മളുടെ നാടൻ മാവ് നാടൻ മാവിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഒട്ടുമാവ് മൽഗോവയാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൽഗോവയുടെ തണ്ട് മുറിച്ചു കളയാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്താ ഒറ്റ മയം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും കേട്ടോ അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ പുതിയ നമ്മളുടെ നാടൻ മാവിന്റെ വേരും മൽഗോവയുടെ തലയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സസ്യം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടൻ മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നല്ല ഗുണങ്ങൾ അവന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് മുകുളനം അഥവാ ബഡിങ് മുകുളനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കമ്പാണ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെടിയുടെ മുകുളമാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ചെടിയിലാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അതിലൊരു ടീ ഷേപ്പ് വിടം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ മുള മുകുളം വെക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തിയാണ് ചെമ്പരത്തിയിലൊരു റോസ് റോസാണ് എളുപ്പം പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വെള്ള റോസാണ് വെള്ള റോസിൽ ഒരു ചുമപ്പ് റോസിൻ്റെ മുകുളമാണ് ഒട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മുകുളം വളർന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കമ്പ് ചുമന്ന റോസാപ്പൂ തരും ഇനി നമുക്ക് ഒരു വേറെ ഒരു മഞ്ഞ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ആണ് മുകുളം ഇവിടെ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കമ്പ് വളർന്ന് മഞ്ഞപ്പൂ തരും അപ്പോൾ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ പല നിറം പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുകുളനമാണ് കേട്ടോ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ചെടികളുടെ ഈ ബഡ്സ് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് പല കളറിലുള്ള പൂക്കളും നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ പല നിറം പൂക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുക്കുളനം അഥവാ ബഡിങ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെടിയിലെ മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം ഏതാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് മുക്കുളമാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിന്റെയും കായിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴി അഥവാ ഈ പറയുന്ന പരാഗിൽ നിന്ന് പരാഗരണത്തിൽ പരാഗണ സ്ഥലത്തെത്തി പരാഗണം നടന്നുണ്ടാകുന്ന സീഡിനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ചു നടുന്ന മുറിച്ചു നട്ടുണ്ടാകുന്ന പുതിയ സസ്യങ്ങൾക്കും എന്താണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം
അതിലേക്ക് കടക്കുമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ എസ് എഴുതാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ടീ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അടുത്തത് ഈ ടീ ഷേപ്പിലേക്ക് ഈ ടീ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയത് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ജിഷ്ണു ബാഗിങ് നടത്തണ്ടേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അടുത്തത് ലൈംഗിക പ്രത്യുത്പാദനം വഴിയുള്ളത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് വളരും എന്ന് വെച്ചാൽ നാടനാണ് പിന്നെ അടുത്തതോ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് വളരില്ല കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈംഗിക പ്രത്യുത്പാദനം വഴിയുള്ളവ ഇവർക്കോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോ തന്നെ വഴുക്കുന്നത് നെക്കി പഴിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഈ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അപ്പൊ അതേ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മറ്റത് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് വഴി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇവന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നല്ല കൂടുതലുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവനെയോ കുറച്ച് വരണ പരിചരിച്ചാൽ മതി അവനങ്ങ് വളർന്നോളും ഇവനാ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിചരണം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ നമുക്ക് നല്ല കായ് ബലം തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബഡ്ഡഡ് വിത്തുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പെട്ടെന്ന് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ എന്താ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലമാണ് അവനുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവൻ മറ്റവൻ തരുന്ന അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഉൽപാദനം നമുക്ക് തരും പോണെ പൊക്കോട്ടെ എന്നാലും നമുക്ക് ഉൽപാദനം കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കായിക പ്രതിന രീതിയിൽ ഈ ബഡ്ഡഡും ലേഡും ആയിട്ടുള്ള ചെടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റിക്ക് ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ പല പല പൂക്കൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ ബഡ് ബഡ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മുകളനം വഴിയൊക്കെ ഉള്ള ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ എതിലേൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ പുഷ്പിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കായിക പ്രചരണം എന്താണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുത്പാദന രീതി എന്താണ് വിശദമായ ക്ലാസ് ഞാൻ പ്ലസിൽ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റന്റും എൽ ജി എസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റന്റിൽ എനിക്ക് ബയോളജിയും കൂടെ ഉണ്ട് മറ്റേ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിവിധ ഹോർമോണുകളുടെയും അതുപോലെ എന്താണ് സസ്യ ഹോർമോണുകൾ അതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ ഹോർമോണുകൾ അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശദമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അരമണിക്കൂറെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ജിഷ്ണു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസിലേക്കും കൂടെ വരിക പ്ലസിൽ നിലവിൽ ഞാൻ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് മെയിനായിട്ടും എടുക്കുന്നത് മലയാളം എടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ വിജയ വീതിയിൽ നമ്മൾ എസ് ഐ ബാച്ചിൽ വിജയ വീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിത് പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മളിത് പി എസ് സി പി എസ് സിന്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ജിഷ്ണു ജിഷ്ണു വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി വിജയ വീതിയിൽ എസ് ഐ ബാച്ചാണ് അത് ഏഴരക്കാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴരക്കാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും മലയാള പദ സഞ്ചയ എന്താണ് വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു അടുത്ത ബാച്ച് ഉണ്ട് അറിവ് ബാച്ച് എൽ ഡി സി ബാച്ച് അത് മൂന്നേ കാലിനാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ നീറ്റിൻ്റെ നല്ല ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ആ അപ്പം നീറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിനിയുടെ ഒക്കെ അതുപോലെ ബയോടെക്നോളജി ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അക്കാദമിയിൽ ഹിന്ദിയിലാണ് ക്ലാസ് അത് എനിക്കറിയാം അതിപ്പോ എന്താ തന്നെ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്ക കേട്ടോ അക്കാദമിയിൽ ഇല്ല മ
ചാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ ഫ്രീ ക്ലാസിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആയി പോകാതെ ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിഷ്ണുവിന് ഇഷ്ടമായോ അപ്പൊ നീറ്റിന് ഉള്ള അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോ അതുപോലെ മറ്റേ എസ് ചാന്ദിന്റെ ഒക്കെ ബുക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ബയോകെമിസ്ട്രിക്കും പിന്നെ മറ്റേ എന്റെ കോതേഴ്സിന്റെ നെയ്മ് ഒക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ അപ്പോ അറിവ് ബാച്ച് അതുപോലെ വിജയവീതി ബാച്ച് ഇത് രണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് എത്രയും വേഗം വരാ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവര് ലെവലിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കയറി വരാം കേട്ടോ പിന്നെ നിലവിൽ ഞാൻ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എടുക്കുന്നുണ്ട് ബയോളജി എടുക്കുന്നുണ്ട് എൽ ജി എസിന് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ എത്രയും വേഗം പ്ലസിലേക്ക് വരിക പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ റെഫറൽ കോഡ് ആര്യ ലൈവ് ആണ് ആര്യ ലൈവ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം റിഡക്ഷനോടെ പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസം എടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് മാസമാണെങ്കിൽ മാസം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇരുപത്തിനാല് മാസമാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇവന്മാർ തമ്മിൽ ആയിരം സംതിങ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ലാഭം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടെ മുടക്കിയാൽ ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ മന്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ്റി സംതിങ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻ നയൻ പെർസെന്റേജ് റിഡക്ഷൻ വീണ്ടും കിട്ടും അങ്ങനെ മൊത്തം പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തോടെ ഈ ഏഴായിരം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതും ഒരു ചെറിയ ജി എസ് ടിക്കും കിട്ടും എട്ട് നാനൂറ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലും ഒരു ചെറിയ ജി എസ് ടിക്കും കിട്ടും ഇതിൽ ശരിക്കും ലാഭമാണ് കേട്ടോ മാസം പത്ത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയോ അടുത്തല്ലേ ആവുള്ളൂ പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അങ്ങ് പിന്നെ എന്താ വേറെ ഓപ്ഷൻ വേറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോ എന്താ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ അത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും അപ്പൊ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളുടെ ഇതിലേക്ക് ചാടാലോ പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള മൂടാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മലയാളം പഠിക്കുക ഇപ്പൊ മലയാളം അല്ല കണക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂടാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന്റെ വാങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് അടയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാശ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ യു പി ഐ വാലറ്റോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കാശൊന്നും എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി എല്ലാ ബാങ്കിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിർത്തിയാകട്ടെ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അണക്കാദമിയിൽ ആര്യാജിയെ നോക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ആ നാളെ ഫ്രൈഡേ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ അല്ല ആ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി പറയാൻ പോവാണ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാമില് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെ ലിങ്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി വിട്ടോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ ബൈ അപ്പോ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യ അറിവ് ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേഗം വരിക കേട്ടോ മലയാളത്തിന്റെ കാര്യം പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഡീലാക്കാം കേട്ടോ ശരി